الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد Allah ne falan da rayın gayi falan da indim kırkoy dışmayı sen o kitakın adını mı askoyt mı adırayt para ve sallavut ve sen Muhammed'e şırab da idir guvar iti paç adam maşir Allah çok şim bite mi faminden eti bir şok da eti edin beta cat ata çey parçaya edin meta mira deri ditan e kâmet edin. Dünyaya da bu kuri te sayı skafarı düşüm cana largoyn gata para menduri te vdekes dhe ngari kuytimi i ahiret edin. Skafarı düşüm ki gjitha ju atina neve na angajon Sot, për të ishmaria jonë është rrëtha saj që ne e dojmë, aja është dunjoja. Kurse përse i përket ahjeretit, zemat e tona, kur përmendet që shë e vdekjes, fillon që të ngushtot, shpirti fillon që mos në gjenë knacije dhe rati, dhe qdo her kur e përmendin vdekjen, na thonë që ju podoni që të në ngushton një jetën, dhe podoni si ashtu që ne mos të kemi shpresa, përsa i përket dunjos dhe kështu më radhë. Sko fare dyshim që përmendja e vdekjes është për mirësi dhe gjëllimi është që të ndryqohet zemra si dhe trikujtohet akhireti. Dunjoja është e përkoshme, kurse akhireti është i përhershëm edhe besimtari është i menqur dhe mundot vazhdimësi të ashfridzohet gjdo moment me gjëllim që të arrija akhiretin edhe të ashpresohet gjennetin e zotit ati. Prandaj, gjdo gjë e cila neve sot përna mundon në të aspektu të thot dunjas dhe zbukurimeve të saj, si dhe utim, dhe trektia, dhe fmit, dhe pasuria, gjitha këto përna bëjnë që ne të jemi të shkujtesur karshi akiretit. Prandaj, pengameri Allah të zbukjel, tha me një hadith, shpejtone ose kujtone shpesh atë e cila u aprish juve knacit, qëllimi ishte për vdekjen. E duke u bazuar në këtë hadith, pengameri të Allah të zbukjel, Sot unë me lejnë Allah do t'i flasë disa fjallë. Me që lejmë që zemrë të tona të largojnë atë pëllurin e shkujdesjes, përsa i përket vdekjes dhe akhiretit. A i cili nuk është në rrugën e drejtë që këthejet në atë rrugë, dhe a i cili është në te të përqendrot në atë rrugë me lejnë Allah të suqet. Allah thot, kull inë në lëmote lëdhi të firrune minhu fe inë hu mulakikum, thunë me të redu në ila alimi lëgajbi wa shahade, fe ju nëbbi u kumbi ma kun të më ta me lunë. Allah u thot, thuaj, vdekja nga jo të cilët ju po hikni, ajo s'ka farit dyshim që do që u arri, edhe pastaj thot ju, pastaj do të këtheni ju, të ka i cili e dit të fshetën dhe e dit të dukshmen, edhe pastaj do që u lajmëron për zhdo gjë të cilën ju e keri me prunë të një. Ne hikim nga ndodhit, dhe hikim nga situatat, dhe hikim nga smungja dhe shkojmë në për mjek dhe në për spitale, edhe hikim nga vdekja. Mirë po vdekja, s'ka fare dyshim që ajo neve do të në arrije. Pra ndaj, thot, Allah u e gjahet sakratu lë mauti bil haq, thot, Allah u se agonia e vdekjes, juve do t'ja si edhe të vërtetën, para gjithë të cilët ju nuk i besonit. Mirë po momente në vdekjes, ju atere do të këthe edhe një me lejnë Allah të zbuqel. Gjdo gjithë do të bët e qartë në atë moment, në atë moment ke për me pasi dunjoja pas ka qene pavler, dhe se ajo e cila do të vije qenë ka shumë dishka e madhe, dhe qenë ka dash që të punot për te, mirë po unë pas ka qenë i shkujdesur. Do thot që vdekja do të vije dhe në te fare nuk ka dyshim, pra ndaj thot Allah u alau të ra, idhi dhali mune fi gamaratil maut, thot ahsi kur ti kishe pa ti, keq bërësit në momentin e agonisë së vdekjes. Abdullah ibni Mesudi thonë të se për besimtari nuk ka rehati, përve të se kur e takon zotin e ti. E do thot që besimtari përsa i përket të përmendur i të vdekjes, zakonish kur përmendet që limi ti është se aje ti që nuk dëshiron që të ndatë nga kjo dunjo, për shak se dëshiron dunjon dhe bukurit e saj, si dhe nuk dëshiron që pasurit, dhe gjdo gjë që ka punu për të të praktise, edhe të shkoj do thot dhe ti alo e qirpe. Pra ndaj gjdo her kur përmendet vdekja, në gjemi në gushtim në shpirtin tonë edhe dhembje në zemrat e tona dhe si që ceka që limi nga përmendja e vdekjes është do thot që zemrat ndryqot edhe poshtu do thot ajo të përmisot si dhe të përgaditimi për takimin e Allah të zhugjel thonë të asan el basri kur e pyjtë një ditë prej ditëve i thanë ja e baseid ta qfar të veproj me disa njërzi të cilë ta punë afrikësun shë tepër ta kur porrimi me ta deri sa zemrat e tona, po të dëshirojnë që të fluturojnë nga friga e Allah të zhugjel. 
e Hasan el Basri ju tha atyre, tha ma e mira tha që të qëqërojni me njerëzit të tilë, të cilët u friksojnë tash mirë po kur të vije koha do të ndjeni të rachëm, se sa të jeni me njerëzit, të cilët që japin vetëm se shpresa, vetëm se rati, mirë po kur të vije të qështja e vështirësis, atër e keni për me mbe, do të të vetëm. E do të që me le ku i vdekjes nëse vjen, nuk ka mundësi atë që të ndërpresa së pasuria jote, asë fortifikatat e tua, s'ke mundësi për mi prejsoj asë e si. Prandaj, Allah e moshirof të atrop, i cilë është përgatit për momentin e takimit me me le ku në vdekjes. Ne shpesh shkojmë në për vareza edhe vizitojmë ato, edhe shpesh i bartim gjenazat, edhe një dit prej ditve e shobëmi se ka ndru jetë shoku jonë, një dit familjari jonë, një dit i dashuri jonë, një dit komshia jonë, edhe për shdo dit e shobëmi se deri gje, a i ka qeni cili ka bartë gjenazat, sot është bërë bartë si a i do të të i cili do të bartë dhe për të gjenazat, deri gje ka qenë a i cili ka shkuna për vareza, mirë po sot a i është i cili do të bëtë banor i varezave, do të mbetet i vetëm peng i veprave të veta. Andaj, i gjdo i ri, mos mashtrot me fuqin e ti, dhe mos mashtrot me shëndetin e ti, dhe mos mashtrot me rinin e ti, për asyje se vdekja nuk e pyet a i ri apo plak, edhe vdekja e merë gjdo njërin prej tëre. Andaj, mos mashtroj bukurit e dunjas, dhe mos mashtroj shoshria, dhe fjalët e tyre, dhe fuqia jote, sepse vdekja si që ceka nuk pyjët për mosh, kurse përsej përket atyre që Allah zë uqel, u amundsoj që tjetojnë disa vite dhe më tepër, dhe filluan që dhe thinjat e tyre të ju dalin, leta din të thinjat e tyre, janë vetëm se paralemruësi se vdekja më është afer, do të që ato janë, paralajmruën si i fundit, andaj thonë të një poet të kullu nefsu, ga jirlon i hadha, asakjet e tibu fi umri një sirin, fe kultu lehal me shibu në dhiru umri, lestu musbeden wajhun në dhiri. Thot shpirti do thot nefsi dëshiron që t'jan dryshoje në gjyrat e thinjave të flokave të ti, me qëllim që qëtoj e dosha dhe pak ma ilumëtor, ose të dukët ma iri, mirë po i thash, se këto thinjët e mija janë paralemru si jetës ime dhe nuk dëshiroj që une të janë ziftyrën paralemru si i cili tash ma erdi. Thot për nga meni sëralloh dhe sëllem, thot men shabe shejbeten fil islam, kush thinjët në islam, kenët lehu nurën një mërë kejame, ato për te do qenë dritë në ditën e kjametit. Thot të sufjan e thauri rahimullah, thot të se e takova një plak, i cili që ndron të në gjami për 30 vite, edhe e pyjta dhe më tha në kufa, ta se po ri në gjami dhe po e presta takimin me zotin tim, 30 vite e prise takimin me allon, dhe e prise takimin me melekun e vdekjes, edhe përgatit është e për te. Kjo nuk do thot që ti tash të praktisish dunjon, edhe që ndrojsh vetëm se në gjami, mirë po të kesh kujdes, se vdekja ka mundësi që të vije të gjdo moment, edhe të zaj do thot duke qenë i jo përgatitur. Andaj nëse tash neve në thot ndë njëri, vdekja do të vije tash, ne nuk do të kemi mundësi që të përgatitimi për takimin me te, sepse shumë gjera i kemi lënë anësh, edhe i kemi arru përgatitjen dhe takimin me zotin tonë. Andaj i shkrujtën disa urtar, një prej vlauët të tjeve musliman, dhe i thanë o vla jonë, kujdes nga vdekja duke qenë në këtë dunja, para si e qesh banor i akiretit, sepse atjere, atjere do të shpresosh vdekjen, mirë po atje më nuk ka vdekje, ashtu si që thot Allahu, wa na dhe u ja maliku, le jekdi alejna rabbuke, ka le inne kum me kithun, do thot që banor të gjenemit kanë përmi thonë malikut, roje së gjenemit o malik, shko edhe thuaj Allahu, shko thuaj letë në vdes e zotë i ytë, maliku ka përmi thonë, se ju do të qëndroni këtu për herë, ashtu për gjithmon, do thot që shpresa atyre do tjetë vdekja, mirë po për ta më nuk do tjetë vdekja, po vetëm se ndëshkim. Thonë të jahja ibni Muad, se dy musibet e janë të mëdha, dy fatkeci për birin ademit, në momentin e vdekja së ti përse i përket pasuris, thonë të e i pëtën cilat që janë ato, tha se i meret e tëra pasuri, kurse do të gjope, logari për të tërën, do thot që pasurin ke për melon, mirë po do të qapish logari për të tërën para Allahu të zuqel. E do thot që besimtari du që ta ketë kujdes, që pasurin për të cilën punon dhe për të cilën aja angazhot në vazhdimësi, ma që në logari të fesë ati, ka për me braktis për të rashikimtar të ti, mirë po do të qapë e logari për të tërën në tërsi. I than Abdullah ibn Omeri të radio lanhu, i than që ndro jetë filoni nga ensartë, i tha Allah e moshirov, e i than ati i la një qinë mi dirhem apo dinar, 
Tha ai i ka lon, mirë po ato nuk e kanë lon, sepse si ka mundësi të lojnë kur ai do qapë e logari për shdo gjë, sepse shdo gjë e ashënu në liber edhe e vogla edhe e madhja e ti. Vdekja i ka agoni të veta, pranda edhe pengameri Allah të zhugjel, kërjesa ma e dashur e Allah të zhugjel, në momentet e vdekja së ti, kur jërë agoni e vdekja së ti, i fuste duart në enë edhe e fshinte, ose lakte fëtyrën e ti, edhe thonë të la ila 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 Allah, inë lil mauti le sakarat, thonë të la ila ila Allah, agonia ose vdekja me të vërtet i ka agonit e veta, edhe kur e pa Fatimja radiolanha, i tha o baba im, tha sa shumë, tha po vuan, i tha pengameri Allah të zhugjel, tha prej sot, tha baba ytë, tha më nuk do të ketë vuajke. Kurse o merim në Abdul Azizi radiolanhu, thuat për tese në momentin e vdekja së ti, kur ishte i sëmur, i tha në më ulëni, edhe e murën edhe e ulën, edhe atër e tha o mërën, Zoti im, ta ti isha i cili më urdhërove, edhe une tha isha i manë ka shi urdhëve të tua, ta ti më ndalove kurse unë të bëra më katë, mirë po tha la ilah ilah ilah, edhe pas taj e ngriti kokën e ti, edhe mprehu shikimin e ti. Muadim një gjebeli në momentin e vdekja së ti, i pyti të prarishme dhe ju tha, tha au gëdhim a erdhë mëngjesi, i than jo, atere tha e udhu billahi min lejletin, su bejho, sa bijho, sa... E udhu billahi min lejletin, sa bihetuha ilan nar, ta kërkojmë broqe ta nga nata, ku mëngjesi i saj është, ku mëngjesi i saj është zjarmi gjenimit, ta mërse vjen vizitori që mungoj, ta o zot, unë e deri gjeta kisha frik ty, kurse o zot tash unë e ty të shpresoj, o zot i im, ta ti e di shumë mirë, se unë e dunjon nuk e kam dosh për shak bukurive të saj, asë për shak lumejve, asë për shak pemve, asë për shak gjdo gjëja cila ka qenë e bukur, po dunjon e kam dosh për shak agjenimi të gjatë gjatë veras, si dhe namazi të gjatë gjatë dimrit, namazi të natës, dhe po është ulljes, pranë ulemave dhe marje së dhjes, do thot që këta njërësi kanë qenë në dunja të përqendruar në fenë Allah të zhugjel, pranda edhe në momentin e fundit përqendrimi i tyre ka qenë do thot në këtë gjengje. Andaj njëriu si jeton, ashtu do qetë edhe përfundimi i ti, inë në mal amelu bil khawatim, për ameri Allah të thot që vepra të shpërblenë si pas përfundimit, e jo si pas filimit, sepse filimi ka mund si që qetë eufori, filimi ka mund si që qetë pun, veprimtari, mirë po fundi që të dështim, e andaj këta njërësi kanë qenë të përqendruar në fenë Allah, kanë qenë në islam, e kanë respektu urdat e Allah, dhe në fund Allah zë u gjelu a këmë mundësuar që qëtë përfundimi e tjere kështu, edhe pse kanë pas pun, mirë po kanë pas frik, ne kemi shumë shpresa, mirë po nuk kemi pun, edhe arrojmë takimi me Allah, dhe me ndojmë se qdo her Allah do të nafal, mirë po një kosisht arrojmë që Allah zë u gjelu, ashtë do thot edhe ndëshkua si imam, andaj më katet janë shkak, që në momentet e fundit besimtari të lëkundet, edhe shëjtani të mashtron, edhe në momentin e fundit do thot që të shkoj si makatar, edhe të ketë mendim të ketë për zotin e ti. Andaj e lusë Allahun që Allahut në përqendrojt në atë moment, edhe e lusë Allahun që amanetin të jajopin si besimtar, ashtu si gjithon Allah zë gjellë, wa ku u leku u leada, wa stakhiru Allah e li, wa lekum, wa alhamdari lahi rabi lalimin. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبت. Qajti Ebu Rera radiolanë në momentin e vdekje së ti kër ishte ismut edhe i thamë se po qanë Ebu Rera. I thamë nuk po qaj tha për këtë dunjon të cilin po e braktisi dhe ju po e doni. Tha po une tha po qaj për shak ultimi të gjatë i cili ma pret dhe furnizimi të pak sepse nuk kam punu për te edhe problemi arë se une jam tash para gjennetit ose gjennimit edhe nuk e di se ku po shkoj. O meri radiolanho kur ishte në momentin e fundit të vdekjës ati, hyri bënja basi edhe prezentoj të ka edhe i tha o përgzo o emiri muslimanve, ta ti ishe tha me penga merin Allah të e pranovi islamin kur të qirë tha nuk e panonin, ta ti tha luftove me penga merin Allah kur të qirë tha e praktisen, tha ndroj jetë penga merin Allah të ishte i knaqur me ty, tha të këti tha nuk kishte mos marveshe përsej përket qështje stënde që ti të jesh emiri muslimanve, dy veta tha nuk ishin tha nuk ishin kund rështime përket gjë, tha përgzo përket, i tha o meri përsërite edhe filloj mënja basi të ti përsërise ato fjal edhe pas taj o meri tha el magrur tha me nga ratu muhu tha i mashtruar është ajtë të sinin ju për e mashtroni, këto fjal janë të mbla mirë po nuk bëjnë dobi të kallau tha po të kisha pas tha ari dhe argjent, sa kretë kjo dunja sa kretë toka që ashtë 
Ta kret kisha për me dhonë për shak asaj që më pret do thot vështirësit e akiretit dhe takimi me Allah në zogjel. Se në manë el farisi kur erdhe në moment të i vdekjes, filloj që qanë dhe i thanë pëse po qanë, ta po qaj, dhe nuk po qaj për shak dunjas, mirë po pengameri Allah të analar një porosi, dhe porosia e ti ishte që me vete mos të marim, ma shumë ose mos lojmë në momentin e fundit të vdekjo sonë, përvec se aqë sa merë furnizim një kalorës, edhe kur ndroj jetë se në manë el farisi, dhe e shikuan pasurin e ti, e pon që pasuria e ti ishte vetëm se dhjetë, ose prej dhjetë deri, Prej të rëmëdhe deri nënë më të dirhem, do thot nuk ka pos fare pasuri, mirë po është frigu se në manë e farisi edhe për pasuri që e ka pos, se do qape logari para Allah të zëgjel. Zeynul Abedin ibn Ali, nipi Ali së radiolanu, e shkruaj të një poezi, dhe ndër ato fjallë tha seferi bëjidun, wa zadi len jebë luguni, wa kuveti daufet, wal mautu jetë luguni, wa li bakaja dhunubin lestu e ale muha, Allahu ja ale muha, fi sirri wal anali. Thonë të e zeynul abidin, se ultimi im ashtë shumë i lardë, ashtë shumë i gjatë, kurse furnizimi im nuk më mjafton, ta fuqia ime ka fillu që të dobsot dhe vdekja po më kërkon. Ta une tha kam gjunohe, ta cila tha nuk i di, mirë po tha Allahu i di, të gjithat unë që i veprova në vetmi edhe në publik. E thonë të el amash, Thonë të se ne, kur prezentoni në për gjenaze, nuk e dinim se këta ngushtlonim, dhe nuk e dinim se kush është a i cili ka nëru familjar, do thot e ati, të se ka nëru jetë, sepse të gjithë qanin, do thot kjo ka qenë gjendje e tyre, sot ne në për gjenaze i kur shkojmë, edhe i bartin gjenaze sot me vete, me vete, asë zemrat nuk në preken, e asë sytë nuk në lotojnë, kurse të partë tanë e cekin se gjdo herë, kur kanë prezentu në momentin e vdekjes të këtë, të këtë familjarët e tyre, ose të këtë shokët e tyre, dhe kur kanë shku në për varreza, kanë qajtë sytë e tyre, dhe janë prej këzemrat e tyre. Thonë të thabit e lbunani, thonë të se presentoni në gjenase, edhe të gjithë i shohnin, i shifnin duke qajtë, kurse Ibrahimin Nahaji, thonë të se kur presentoni në gjenase, thonë të ajo u shifte gjurëma të prezentimi tonë, u shifte me ditë, thonë të ose njëm një hudejrë, thonë të se nuk kemi prezentu në gjenaze, ose nuk kam prezentu në gjenaze, vetëm se gjatë prezentimin tim, nuk kam folë, vetëm se për asaj, rëthasaj, aj ku do të shkoje, anë gjenet apo në gjenem, do të të brenga e ti ka qenë kjo, ku do të qetë ultimi i ti, sepse një ditë për ditëve edhe i do të qetë në mesin e atyre që do të njësë në atë rrugë. Thonë të Ibrahime Nahaji, thonë të se kur prezentonim në gjenaze, ose do gjonim për ndo një të vdekur, ta kjo shi është e qartë në vepra tona, sepse do të të edinim shumë mirë, se ati i ka zbrit një qëshje dhe ashtë njësë me një rrugëtim, ose gjenet, ose gjenem. E do të të që ne sot, të cilë shkojmë në për gjenaze, edhe shkojmë në për vareza, edhe që kur shkojmë sot qeshim, edhe pastaj pimi edhe duhan, edhe pastaj edhe bëjmë muhabet, dhe pastaj i harrojmë do të të që edhe ne do të qemi aty, ma gje, mendojmë se ne ata i kemi braktis dhe ne nuk do të qemi banor të ure varezave, a ka ma shkujtesje më të madhe se kjo, a ka ma smungje, zemë, rësë madhe se sa kjo, nuk ka pa dyshim. Pra ndaj mos u që dit për gjunat e muslimanve, mos u që dit për nëzitimin e muslimanve përse i përket mëkateve, sepse do thot që zemërat e tyre janë të vdekura dhe ato më nuk nëgjejnë asë gjë, e do thot që ata kanë lënë gjurë gjenazja, ka lënë gjurë momenti i vdekjes, ka lënë gjurë bartje e gjenazës, ka lënë gjurë prezentimin e përvareza, kurse të këne asë njëra për këtyre nuk legjurën, e kjo do thotë që ne me të vërthet jemi në një shkujtesje shumë të madhe. Lusë Allahun, që Allahut në largoja të shkujtesin nga zemrat e tona, dhe lusë Allahun zë u gjelë që Allahut në mundësoje që të përgatitimi për takimin me te, edhe lusë Allahun që gjunat e tona të në i falë, dhe nga to të në pastron, dhe lusë Allahun zë u gjelë që shdo musliman dhe muslimane të gjatë vdej kur të i mëshiran. Wa ku lë kaulijada wa stakfirullahi li wa lekum, wa alhamdarillahi rabil alimin wa akhimu sallam. Allah